история, где лет ней совсем нет. Понять, что совпадение не может позволяет. И тем более в ближайшее время будет. И ввиду, тем более, что хакеров. И поэтому на выборах тоже получается. Мы готовы сосчитать голоса быстро, просматриваемо, надежно, по низкой цене. Но как в том ресторане, либо дешево, исторический вопрос, что же делать. Разумеется, что... Автоматизирование процесса, а эти технологии, так как они моложе и являются ответом на критику ручного подсчета, видимо, надо работать с тем, как уменьшить. И тут я это что увидеть, как если даже он подсчет сумасшедший, то подсчет был справедливый. И э, латвийский опыт совмещается в следующем. Процедуру обеспечивают машины, то есть изначально сканируются билетни, создается электронная форма билетней, конец тоже машиной, но середину делают люди. То есть, если, например, ну вот хотя бы э, в Грузии я видел, что хороший пример, наглядный подсчет голосов, один человек берет бюллетень, всем показывает, все выйдет, за кого это отдан, и ложит определенную стопочку. Так в нескольких странах делают. Так машина делает то же самое, только намного быстрее. После сканирования каждый бюллетень на экране. 2 на 3 метра. Все посмотрели, что там зафиксировано, и как машина думает, какая отметка избирателям там поставлена. Рядом же на экране табуляция. И подсчет производится намного быстрее и очень просматриваемо. Для этого вторая критикуемая вещь дороговизна – тоже решена таким образом, что мы пользуемся не специальной техникой, а обычной техникой бюро. Обычный компьютер, обычный сканер быстрое считывание, но без экстр, так как их надо много. И, конечно, проектор, чтобы посмотреть э, блетни. Так как результат подсчитывается с одобрения комиссии, но уже учитывается самая машина, то обобщение результата происходит в электронном виде, быстро, и за несколько минут появляется уже в сети после формирования протокола. Чистые. Это, правда, бегуны, но тем не менее... Я эту картинку выбрал потому, что подсчет, когда машина делает основную механическую работу, а ответственность за констатацию результата ложится на людей, которые внутри процесса находятся, позволяет нам получить, позволил получить основной бонус. У нас отсутствуют фактически конфликты по подсчету результатов, так как как комиссия, так и наблюдатели наглядно видели каждый бюллетень, хоть это была секунда или меньше секунды, но точно можно было посмотреть, как фиксировался результат на бюллетне и как это было подсчитано. Во время то есть кто-то не согласен с тем, как машина думает, что избирается делать, это сразу же решается и дальше не идет к пока. Это все. Спасибо за ваше внимание.
I'll give the floor to Mr. Francisco Guerrero Aguirre. He is the Secretary for Political Affairs for the Organization of the American States. Mr. Francisco Guerrero obtained his PhD in International Analysis from from the Universidad Nacional Autónoma de Mexico, entitled with honors. He's one of, he's a very good practitioner and uh, also a very publicated one. I give the floor to Mr. Francisco. Thank you very much. Gracias. Este evento y voy a cambiar a inglés presentación en inglés pensando que quizás sería más latinoamericanos que hay varios en el salón evento de web presented countless opportunities to improve strengthen and modernize the lecture Juan Pablo Pozo from Ecuador today mentioned all the challenges that the institution has to face in order to take the proper decision. Stakeholders involved, and that, that includes government officials, legislators, candidates, and of course, citizens, play a vital role in the success of new technology. Without the participation of the, of the public, the approval and support of political parties, new electoral technologies may ultimately face a strong opposition and be removed from the electoral process. That's why, as Juan Pablo mentioned, socialization of these kind of measures is extremely important. While technology can fundamentally improve the management of electoral process, there are important challenges associated with effectively running an election such as time, resources, complexity, and the law, among others. We just have learned, for example, in a, such an important country as Kenya, the election was canceled because of this dispute of values, the use of technology, the adequation of this, of this use of technology to the Constitution. So it's a slippery, a slippery uh, surface, if I could say. In this context, at the OAS and throughout the electoral observation missions and technical cooperation projects, we have identified some aspects that need a special consideration at the moment of implementing new technologies. And I'm going to mention some of them. First, legislation and regulation of new technologies. The legal framework is fundamentally important when it comes to using technology to automate the various stages of the electoral process. The use and implementation of electoral technologies should always be standardized and regulated, particular, particularly when any stage undergoes significant changes as a result of automation. To get used, technology takes time. And in countries like Latin America and the Caribbean, we have learned that that experience takes a long time. We have heard from the Brazilian representative how it has taken time and confidence in order to achieve this kind of results. Second, the time frame and adoption of new technologies. The implementation of new technologies in the various stages of the electoral cycle carries significant challenges that require careful consideration and planning. Considering, considering a gradual implementation approach for the introduction of a new te electoral technology will not only provide the time to build a technological mature system based on hands-on hands experience, but will also give the citizens and the stakeholders time to get acquainted with the new technology. The time frame utilized by the introduction of an IC technology is a critical factor for social acceptance and usually takes several electoral cycles to make the necessary technical adjustments to increase public trust. In addition, sensitization campaigns are a vital component for the success or failure of IC technologies, especially those involving citizens and the electoral process itself. Unless political actors and citizens have sufficient information and are willing to see the benefits of a particular electoral technology solution through a comprehensive and evolving set of tests, pilots, and simulation of the system, the success of an electoral technology initiative is likely to fail. And that has to be taken into consideration. Third, tests and simulations. Generally, 
Election authorities conduct tests, pilots, and simulations of the system for the counting and tabulation of election results, which sufficient lead and time before the elections. This allows them to verify and prove that the system works correctly. In essence, field experience gained from completed, completed tests of pilots may offer insights that ultimately reduce the risk of failure. During this test, pilots and, and simulations, the various steps of voting and the tabulation of election results should be examined in all variation stages of the process, as well as the algorithm that defines how election results are determined. Problems and deficiencies that arise should be noted in order to follow up and make any improvement. This process helps to verify and prove that the system and the infrastructure function correctly and to evaluate how knowledge all the actors are about operating and supervising these systems. Four, contingency plans. The consideration of contingency plans offers electoral authorities an excellent opportunity to minimize potential problems that at any given moment should interrupt critical activities and also to protect critical processes, such as those involving elections from breakdowns of disasters. Contingency plans also help ensure the prompt restoration of activities in the case of an interruption in the electoral process. Any process of managing the continuity of service of contingency plans should consider a risk analysis in order to identify those events that could cause an interruption in the process as well as the probable impact of information security. Plans for continuity of service should be tested and updated on a regular basis. Security, number five. Security is still one of the most important aspects of ICT. The recent increase in the number of cybersecurity attacks has created suspicions of compromised elections. Recently, at the annual DeepSeekCon Computer Security Conference held in Las Vegas, Nevada, it took computer hackers less than two hours to break the U.S. voting machines. These machines had been used in the last three electoral cycles until they were decommissed in the year 2015. The objective of these demonstrations was to expose these machines' vulner vulnerabilities and flaws in the, in the hope that companies will improve their overall security before the next election cycle. These and other incidences have urged information uh, security experts to develop new techniques that can be used to defend against intruders and guard the integrity of information from physical intrusion and unrestricted access. There are many methods of protecting, of protecting computers and information to increase transparency in elections. Computer security in the broad sense covers the protection of computers and everything associated with them. However, in essence, it is the protection of the information and knowing what to protect and how to protect it, the most important thing. EMBs need to address the planning, the investment, and the action that will allow them to implement an information security framework that minimizes both the exposure to and the effects of an attack of a system failure. Sixth, and this was mentioned particularly by Juan Pablo, auditability. Procedures should exist to be able to verify that each and every vote has been counted. A security audit is a search through a system in order to detect security problems and vulnerabilities. ICT electoral technologies must have the capability and, and the capacity to exam examine the processes used to collect and count the votes and the ability to conduct a recount to confirm the accuracy of the results if this is necessary. The mechanisms to audit, to audit an ICT electoral system varies depending on the technology and of, of the technical features included with the design of the system. If the system includes a voter verified audit trail, BVAT, a paper record of the vote, it can be used to verify or recount electoral results at a later date since the vote has to be physically present at the place where a citizen has voted. The seventh point that I would like to highlight is the one related to the cost of these kind of procedures. 
the cost associated with the initial investment, the acquisition, and the recurrent cost, the maintenance of electoral technologies, especially in countries with scarce economic resources, remains a challenge. As such, it is vital that each society defines the benefits of applying electoral technologies sometimes outweigh the cost of the acquisition. The debate about the adoption of ICT technology in elections is pointless without a comprehensive financial analysis. Before considering the adoption of a new electoral technology solution, a, compre a comprehensive cost-benefit analysis must be conducted as a part of a wider feasibility study. Current ICT technologies carry a considerable investment that can rapidly become outdated considering the fast pace of, pace of innovation in today's world. A special attention should be paid to gauging the actual cost of ownership, including upgrading key components, reaching the end of the ICT life cycle, or simply because EMBs will have different needs in future elections. Ultimately, EMBs will have to replace most of the old ICT equipment and software are over or after some electoral cycles. The final one, certification. International guidelines are needed to foster system legitimacy. Best practices are starting to emerge as electoral organizations increase their ability to use information technology. International standards bring, bring with them technological benefits that help harmonize technological specification of products and services. To conclude, there is no doubt that countries in Latin America and the, Carib and the Caribbean and around the world are gradually making progress in the implementation of technology in the electoral process. The implementation of electoral information technology solution is often seen as a means to increase voters' trust and transparency. That's the ultimate goal to increase trust and, transpar and transparency, speed up the processing of electoral results, and increase accessibility, among others. EMBs have the responsibility to keep the electorate informed in order to build trust in the use of technology as a means to improve some aspects of the electoral process and not as an end in itself. Along these lines, it is important to open up opportunities that can encourage the development of technology, tools tailored to specific national needs. Technologies need to be adapted to the particular context of the country and electoral processes in which they are implemented. There is no one-size-fits-all approach. Similarly, and in the interest of strengthening transparency in the application of these technologies, it is vital to educate the voter about the technology elements utilized to exercise their political rights. The need for electoral institutions to collaborate and share information is vital with selecting technology solutions that provide voters access to safe, secure, and convenient methods of exercising the right to vote. Sharing experiences with all which will allow democratic institutions, which are perhaps in the early stages of adopting new technologies, to acquire information, enrich the process on decision making, and to improve the strengthening of democratic institutions. Today, we have heard successful success stories about Brazil and Ecuador. We celebrate that situation. But also, it has to be said that what the thing that just happened in Kenya, and particularly what happened in Venezuela with the last election, where a company called Smartmatic announced heavy and very complicated problems related to uh, more than one million of voters who were not considered by the firm should be also considered. To have an equilibrium between the success stories and the bad experiences, I would say that it is vital for uh, the people and particularly from the international organizations we from the OAS are uh, in many ways uh, willing to participate in this kind of debates, uh, depending on the experience that we get, particularly from our uh, electoral observation mission. So I hope this, uh, this experience that we have had through our reports can be of some use to all of you. Muchas gracias.
Thank you very much, Mr. Guerrero. Uh, our next speaker is Mr. Begmatov Adija Pargapirovic. He has been a member of the Central Election Commission for Elections and Referendums of the Kyrgyz Republic from, from 2000 to 2010. He has also been a member of the Working Group on Improving the Electoral System of the Kyrgyz Republic. And he is presently occupying the position of Deputy Chairman in the same Central Electoral Commission of the Kyrgyz Republic. So, Mr. Begmatov, when you are ready, please have the floor. Thank you. Здравствуйте, уважаемые участники заседания. Меня зовут Абджапар Бегматов, являюсь заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики. Как было отмечено сегодня, мусульмане отмечают великий праздник Курман Айт. И я тоже от всей души поздравляю вас с этим великим праздником. Прежде чем приступить к презентации, позвольте от имени Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики и от себя лично поблагодарить вас и секретарят Всемирной организации Ассоциации избирательных органов с отличной организацией третьего заседания Генеральной Ассамблеи и Международной конференции. Тема моей презентации называется «Внедрение инновационных технологий в избирательную систему как способ повышения уровня доверия избирателей, избирателя к выборам». В первую очередь, я считаю необходимым вкратце ознакомить вас с нашей республикой. Кыргызстан – это страна в Средней Азии, граничит э, такими республиками, как э, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Китайские народные республики. В состав Кыргызстана входит 7 областей, 44 районов, 31 город и более 450 сельских округов. Это небольшое по своей площади государство с парламентской президентской формой правления. Население республики составляет свыше 6 миллионов человек. Выборная система нашей республики перетерпела много глобальных изменений и поправок. Окончательную основу она приобрела с учреждением в 1994 году Центральной комиссии по выборам и проведению референдума Кыргызской Республики. В соответствии с законодательством Кыргызской Республики об избирательных комиссиях в нашей республике действует трехуровневая система избирательных комиссий. Первое – Центральная избирательная комиссия. Второе – Территориальная избирательная комиссия. Это на уровне районов и городов и участковой избирательной комиссии. Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики является юридическим лицом, имеющим свой бюджет, специальный фонд, официальный бланк и печать с изображением государственного герба. Центральная избирательная комиссия своей деятельностью руководствуется Конституцией Кыргызской Республики и избирательными законодательствами. В состав Центральной избирательной комиссии в комиссии входит 12 членов, избираемые парламентом Кыргызской Республики на 5 лет. Одну треть состава по представлению президента Кыргызской Республики, одна треть состава по представлению парламентского большинства и третья часть состава по представлению парламентского меньшинства, парламентской оппозиции. Нынешний состав членов Центра избиркома был избран в мае 2016 года. ЦИК формирует территориальные избирательные комиссии сроком на два года в составе не менее 11 членов. 
В их состав входит 50% представителей политических партий и половина представителей представительских органов местного самоуправления. При этом не более одного представителя от каждой политической партии. Резерв территориальной избирательной комиссии формируется сроком на 5 лет. В свою очередь территориальная избирательная комиссия формирует участковую избирательную комиссию тоже сроком на 2 года в составе не менее 7 человек. В состав и резерв участковой избирательной комиссии формируется так же, как и территориальной избирательной комиссии. Теперь о принципах участия граждан в выборах. Голосовать на выборах имеют право только граждане Кыргызской Республики, достигшие 18 лет и прошедшие биометрическую регистрацию в установленном э, законодательстве. Документом, удостоверяющим личность избирателей, является паспорт гражданина Кыргызской Республики. Основными принципами участия граждан в выборах считается следующее. В выборах участвуют все граждане Кыргызской Республики, являющиеся избирателями. Граждане Кыргызской Республики участвуют в выборах на равных основаниях. Граждане Кыргызской Республики голосуют на основе прямого избирательного права. То есть граждане голосуют непосредственно, лично. Голосование на выборах Кыргызской Республики является тайным, исключающим возможность какого-либо контроля за волеизъявлением граждан. Участие в выборах является добровольным. При старой избирательной системе часто были нарушения следующего характера. Это фальсификация выборов с использованием грязных технологий, массовые вбросы бюллетеней, голосование за другое лицо, называется еще карусели, и участие избирательных комиссий в подтасовке итогов голосования и административный ресурс. Последствия таких нарушений привели к снижению уровня доверия народа к проводимым выборам, недовольствию граждан и непризнанию итогов выборов. В этой связи поствыборный синдром в Кыргызстане вызвал необходимость реформирования существующей избирательной системы. В целях возвращения доверия граждан к проводимым выборам, указом президента Кыргызской Республики и решением Национального совета Кыргызской Республики в 2013 и 2014 годах было предложено парламенту произвести реформирование законодательной базы в части избирательной системы а правительство и Центральную избирательную комиссию ввести в избирательный процесс инновационной технологии. С помощью инновационных технологий был рассмотрен вопрос по составлению списков избирателей, идентификации избирателей, голосования и автоматического подсчета голосов. Парламентом были приняты соответствующие изменения и дополнения в избирательные законодательства. В соответствии с введенным новшеством избирательного законодательства для избирателя была установлена обязательная сдача персональных и биометрических данных. Для Государственной регистрационной службы Кыргызской Республики составление качественного списка избирателей на основе биометрических и персональных данных, а для избирательных комиссий проведение выборов с применением инновационных технологий – то есть с помощью автоматически считывающих урн, ридеров, камеры для считывания э, паспортов, отпечатков пальцев и другие. Кроме того, все участковые избирательные комиссии были оснащены компьютерами, либо ноутбуками, ридерами для считывания паспортов и отпечатков пальцев, автом автоматически считывающими урнами, мониторами и видеокамерами. И всего э, в Кыргызстане э, 
избирательных комиссий, участковой избирательной комиссии 2400 избирательных комиссий. И у нас на балансе Центральной избирательной комиссии находится около 6000 автоматизирующих урн. Теперь о том, как формируется список избирателей. Список избирателей формируется уполномоченным государственным органом на основе сведений избирателей, их биометрических и персональных данных с использованием системы учета избирателей. Теперь об идентификации избирателей и процессу голосования. Избиратель, придя в избирательный участок, предъявляет паспорт оператору государственной регистрационной службы, который проверяет его присутствие в электронном списке избирателей. Если избиратель найден в электронном списке, то он идентифицируется по эморизационному паспорта и отпечатка пальца. Если не проходит идентификации по отпечаткам пальцев, то существует еще дополнительный способ идентификации по параметрам лица. Следующий этап – это после успешной идентификации избирателю распечатывается чек и выдается избирателю. Чек предъявляется избирателям члену участковой избирательной комиссии, который выдает ему бюллетень для голосования в обмен на чек. Следующий этап – это избиратель получает избирательный бюллетень члену участковой избирательной комиссии. И избиратель расписывается о выдаче и о получении избирательного бюллетеня. Бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной кабине, где не допускается присутствие других лиц. Сделав выбор, избиратель опускает бюллетень в специально опломбированный автоматически считывающий урну. Вот так проходит процесс голосования. Следующий этап – это... Как мы сказали, каждой участковой избирательной комиссии оснащен э, автоматически урнами, сканерами. В процессе голосования избирательный бюллетень считывается э, ОСУ и суммируется специальной программой. После завершения голосования, после 20.00, распечатываются итоговые данные автоматически считывающие урн, и эти данные автоматически передаются в центральный сервер Центр избиркома по защищенным каналам связи. Данные об, об итогах голосования, полученные об, от информационной избирательной системы, незамедлительно отражается, отображается на сайте Центральной избирательной комиссии для населения. Информационная система представляет возможность гражданам увидеть пред, предварительные итоги выборов на сайте. Полученные данные поступают в сервер Центральной избирательной комиссии, зато, затем на сайт ЦИК, где представляются результаты на всего, всеобщее обозрение. Однако стоит отметить, что также существует обязательная процедура, это законодательно закреплено, ручной подсчет голосов избирателей по избирательным бюллетеням, которые проводят члены участковой избирательной комиссии Результаты ручного подсчета заносится протокол об итогах голосования. Новая избирательная модель была апробирована и использована в трех выборных кампаниях, проводимых в Кыргызстане. Это выборы депутатов парламента 4 октября 2015 года. Это выборы депутатов местных кинешей, это 11 декабря 2016 года, и проводим референдум 11 декабря 2016 года. Здесь важно отметить, что в один день были проведены параллельно две выборные кампании. Это выборы депутатов местных кинешей и референдум. С внедрением инновационных технологий были достигнуты следующие основные результаты. Мы 
как у нас раньше были проблемы, мы получили качественный список избирателей. Здесь действует, один, действует принцип «один избиратель, один голос». Обеспечен максимально точный подсчет голосов. Третье. Оставляется мгновенная передача результатов голосования с автоматической урн на центральный сервер ЦИК и на сайт. И исключаются такие э, черные э, технологии махинации, как карусели, массовые вбросы бюллетеней. Таким образом, результаты использования новой избирательной модели показали эффективность использования инновационных технологий в части идентификации избирателей, процесса голосования и достоверности подсчетов голосов. Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики проводит активную работу в международном сотрудничестве избирательными органами зарубежных стран. Международные наблюдатели высоко оценили итоги проведения парламентских выборов и выборов депутатов местных конечей и референдум. По их мнению, Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии и в целом в СНГ, которая использовала метод, исключающий подтасовку результатов голосования. Также они отметили, что выборы прошли прозрачно и демократично. Народ Кыргызстана сделал еще один шаг вперед по вопросам модернизации и демократизации страны. В завершении хочу выразить благодарность э, ВАЭО за возможность участвовать в заседании и международному сообществу, в том числе и странам, оказавшим, э, оказавшим финансовую, техническую и моральную поддержку в проведении э, реформирования избирательного процесса и проведения выборов, а международным наблюдателям за справедливую оценку избирательного процесса в нашей стране. В ближайшее нам время предстоит провести значимые для нашего государства президентские выборы, которые состоятся 15 октября этого года. Также поэтому мы приложим все наши усилия, знания, умения, а также накопленный опыт, чтобы последующие выборы не только закрепили наши сегодняшние достижения, но и продвинули нас еще дальше по пути укрепления демократических основ государства и народов власти на базе свободных и справедливых выборов. Благодарю вас за внимание. Our next speaker, Mr. Zolt uh, Sonogi, as all of our previous speakers, doesn't really need an introduction. However, I'll try to give you some insight on his uh, biography. He currently serves as Secretary General for the Association of European Officials, with European election officials. He has a unique, an extensive uh, national and international experience in elections. He also worked uh, for the OECE, mission in Kosovo, providing expertise for the preparatory work of the first election in Kosovo. He represented the ACEEE as an international expert in many conferences and seminars, and uh, this one here being also one of them. He is currently a High Councillor in the Ministry of Interior of Hungary. He holds a BA in Public Administration and completing a postgraduate course in Business Management. So, uh, Mr. Dolt Solnoki, you have the floor. Thank you very much. Yes. Thank you very much, uh, uh, Christian. Uh, I saw that uh, uh, you are not reading my whole bio because I'm, I'm rather old uh, uh, to be a uh, quite long uh, uh, bio. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, first let me thank to the uh, Permanent Electoral Authority of Romania and uh, the AVEP Secretariat to giving me the, the floor to speak uh, uh, during this uh, important uh, uh, conference. I, I guess you, you know that the, the, the ACTPO is, uh, uh, was founded in 1991, so now we are not 25 but even 26 uh, years old. And, uh, of course, uh, 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 at the very beginning, uh, uh, we, we already uh, put on the agenda uh, the, the usage of the information technology and the election. 
Uh, I do remember uh, uh, that in 1995, when we had the, uh, the conference uh, number four in uh, uh, Hungary next to the Lake Balaton, then uh, there was a company uh, uh, from South America already uh, introducing some uh, touch screen voting machine. So that was 22 years ago. Paul de Gregorio is another witnesses of this uh, 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 um, um, event. So uh, the technology was already there 22 years ago. And in our conference uh, in the year 2000, in Poland, we already had uh, 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 some assessment how uh, the information technology can be used uh, uh, during the, the election. Now, and from this point of view, I might have to go home because uh, uh, some of the previous speakers, especially Mr. Pozo from Ecuador and uh, Mr. Guerrero, already, already covered my, my topic. But uh, uh, you can see that we, uh, from the different corner of the world, we could come to the same uh, conclusion. So uh, it might uh, might see that uh, uh, the world is not very, let's say, uh, uh, big. And of course, uh, the, there are some fundamentals uh, which should be uh, the same everywhere. What I just would uh, uh, like to put as a uh, for the number one, the necessity of the, of the usage of the ICD at the election that, that uh, Peter Wolf also gave you some, some uh, statistics in, in his presentation. So this is also the, the justification that is, the usage is already uh, uh, there. Uh, the point number two, there are available technologies which is covering all the aspects of the, of the field of the, the election. Um, yes. There are available in the public sector, but it is also important to emphasize that there are some uh, uh, EMBs uh, which has got enough resources to do an in-house development, uh, uh, like, for example, in the Russian Federation. They have the, their own developers, so uh, they are buying only the, the hardware part uh, uh, for the ICT and, and all the application part uh, uh, has been done uh, in-house. So um, I would rather uh, uh, put uh, some dilemmas uh, uh, for, for this uh, uh, four uh, point, but I also would like to skip this one because uh, we have already this one. But I have some remarks to the point uh, number two, which is about that uh, we have available technologies uh, for all areas of the, of the uh, election. And let's pick up the the most interesting point that e-voting is purely used. And the e-voting, I mean uh, that when the, the voter casting the ballot from a remote uh, uh, site, so he or she is not in the polling station, uh, uh, he or she would like to cast uh, the ballot uh, via uh, the, the internet. And we had a lot of discussion on this because then maybe five or ten years ago, we saw that in 2017, uh, this possibility will be much more wider uh, uh, than today. There, there are several, uh, 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 of course, aspects uh, why this has not happened. But let's focus on that what would help uh, uh, to, let's say, uh, uh, increase this kind of uh, uh, possibility. There is one in the option in the EU, in the, the European Union, uh, there is a great effort at the spinning of the digital uh, uh, public services to the development of the digital public services. In these six months now we have the Estonian presidency and you might know that Estonia is, a, is a very well developed in the, in the digital uh, 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 services. So there will be a ministerial meeting at the end of this month and uh, uh, hope we had a consensus, at least uh, among the European Union ministers, that uh, what we can do, uh, uh, what kind of development do we need together in order to increase uh, uh, the available public services for the European Union citizens. And uh, there would be another assumption, maybe not all of you uh, could agree with this, that the election administration is part of the or could be part of the, of the, of the public services. Of course, I'm, I mean that, the, let's say, the, uh, the part which is related to the election offices, of course, 
regardless of the fact that the, the commissions are, are, are independent. So uh, the infrastructure, so the electronic infrastructure, uh, 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 the electronic ID card, uh, then the different government um, services for authentication and identification, uh, uh, this could be used for, for election as well. Of course, we as a election practitioners, we always think that the election is something unique, which is, of course, <coughs> uh, 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 it is true, but let's say from the point of view that uh, uh, this is always a, almost a continuous uh, uh, work. Uh, this is also um, an element of the, of the public administration, the state public administration. So if we have a consensus, as if we have uh, um, uh, available services on, on, the, on the central level, that could easily uh, uh, get uh, uh, background, uh, infrastructure background uh, for the electronic uh, voting uh, as well. It will not happen tomorrow. Uh, what uh, the ministers will decide in the EU at the end of this month, it, there will be a uh, uh, a vision for uh, 2020 and a little bit later. So uh, this will not happen uh, tomorrow. I might expect, let's say, a boom uh, in the usage of the e-voting, at least in the, in the area of the European Union, only after 2020. So between 2020 and maybe uh, 2025. Uh, um, why is it important? Because uh, if you are able to, uh, for example, to, to use this kind of public services for, for taxes, uh, for paying taxes or, or, or uh, uh, using other public services, I hope that all the citizens will get a trust uh, uh, to use these uh, services for, for the election. Because we all know, and I think this is also uh, 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 an agreement that uh, the technology is there, but getting the trust of the voters, this is, this is one, of the, one of the key elements, and it will not work from one day uh, to another. And what would also help? The mobile generation. The mobile generation, the youngs who were born uh, with a smartphone in the baby cot, uh, and uh, they uh, are not going to uh, go to the polling station in the, in the coming years, but they want to uh, 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 declare their, 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 uh, their intention uh, and of course there will be a question because, because if I can move one dollar or thousands of dollars via my mobile phone why I am not able to cast my vote which from a personal perspective less risky than, than let's say just moving one thousand dollars via, via, via uh, the support of my, of my smartphone so uh, the question is, question is already there, and uh, uh, we, should, we should have an infrastructure, we should have a, a responses very soon, that how the mobile technologies also uh, uh, could be used for, for uh, the election. And then he comes to the, to the Smartmatic uh, case, which was uh, for me, uh, it's a very unique, because I, I don't remember if uh, when, uh, when a representatives of the contracted company came to the public uh, 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 speaking about the election. Uh, maybe you, one of you don't know that that's after the Venezuelan election, the CEO of Smartmatic uh, uh, who uh, uh, supported with technology the, the, the election. Uh, he, he called a, a press conference in London, this is also important, in London that uh, uh, that the turnout, voter turnout was manipulated with one, one million voters. This is also a question that, there are many questions, which is more important, it's what is stronger, the confidentiality clause in the contract with the EMB, or the reputation, or the profit of the, of the company, or giving justification to the, to the, to the judicial authorities, if there is a criminal case, because that is a, if in any other, our countries, if there is a, 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 a manipulation in the, in the uh, uh, election, that should be followed by, by a criminal case, because that, that's uh, 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 clear evidence. So this is, I think this is, this was a very uh, interesting uh, situation. It is still not finished, of course. It's uh, something, uh, something uh, could, could happen, but 
Do you think we can all agree that the transparency is important, not only in this field? We can speak about uh, two weeks about the, the campaign financing and so on and so on, but I think this, this uh, particular case uh, uh, will put uh, uh, more question on, uh, on, on the table. Um, it is also covered partially by uh, uh, Mr. Guerrero. We all have, uh, I don't think that we have evidences, but we read at least a lot of articles about that, uh, how uh, 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 the different election processes uh, uh, try to be manipulated, uh, I mean the, the IT system. And now we are now uh, in a situation, and I'll let's give you a practical example, that for example in the uh, presidential election or before the presidential election in France, all the IT system which is, uh, uh, let's say, managed by the state was frozen. So uh, uh, even those which has no direct connection to the to the election IT system, like the population registry or, or something like this. So even if there uh, were a minor uh, connection at the network side, that they, the, it was frozen and no any uh, uh, maintenance uh, was allowed. It is the same in, in Germany now, with, uh, since uh, some weeks, they, they, they are not doing anything. But this is not, this is, uh, this is, maybe this is not a good solution. Let's stop everything, not doing anything, because we might have a cyber attack uh, uh, from abroad, which could be an individual hacker, or that could be an organized uh, uh, hacking uh, against our, our, our uh, system. But, but the threat is there, that even uh, we had individual hackers during the Hungarian election in, in uh, 1998, when we detected, that was almost 20 years ago, when we detected 12 uh, uh, um, uh, attack uh, to the website of the Hungarian election system, but I hope that 20, 20 years ago they were just uh, young hackers uh, uh, tried to find uh, uh, something in, 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 this, in this website, but they, uh, all, the, all, the, all the attacks uh, died at the first level of the, of the security, and we have two others. So this is, again, not nothing new under the sun. We already had uh, 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 previously. But I think that, that that's a topic that we have to uh, uh, further discuss, not only today, but, but uh, later. And we call it internal interferences. And that's an uh, unfortunate example is Kenya, when that's the, uh, and let's say some others as well. When I mean the internal interferences when the when the, um, when the stakeholders, like in the government or the candidates, would like to interfere into the, into the, into the election process and uh, into, the, into the election uh, system as well. Unfortunately, that there are uh, uh, um, um, questions uh, which we also uh, have to discuss uh, uh, today or, or tomorrow, or uh, we Partially, we are covering uh, uh, this issue uh, during the ACTPO conference in November in, in Bulgaria, when we are focusing on the, on the conscious voters, so how we can escape the voter uh, uh, from this threat, or how the EMB can give more support uh, uh, to the voters. To Ponsan, Electoral Affairs Advisor to the Prime Minister of the Arab Republic of Egypt. His Excellency uh, Councillor Omar Marwan currently serves as Minister of Parliamentary Affairs in the Arab Republic of Egypt, where he represents the government before the Egyptian Parliament, and is the focal point between the government and Parliament with regards to all draft bills submitted by the government. Councillor Marwan also coordinates between the government and independent bodies, including the National Elections Authority. In the past, he held various positions, including Secretary General of the Fact-Finding Committees post the 25th of January and June 30th revolutions. Assistant to the Ministry of Justice for Notarization, Assistant to the Minister of Justice for Forensic Medicine and Experts, as well as Official Spokesperson and the Acting Secretary General of the Higher Elections Committee. You have the floor. Thank you very much. Thank you. Uh, it's me, Omar Marwan, Min Masr, 
وأتحدث إلى حضراتكم باللغة العربية المنصة الموقرة السيدات والسادة المشاركين في الجلسة في الحقيقة أشعر بسعادة بالغة وأنا أتحدث إليكم في من هذا البلد الصديق عن استخدام التكنولوجيا في الانتخابات التشريعية التي أجريت في مصر عام 2015 وهي آخر انتخابات عامة أجريت هناك وهذه الانتخابات حظيت باهتمام الكثير من الإدارات الانتخابية والمنظمات الدولية المعنية بالشؤون الانتخابية وكان المتابعون لها من جميع قارات العالم وغطتها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي وكان الهدف الرئيس هو كسب ثقة جميع أطراف العملية الانتخابية من هذه الانتخابات وقد أشاد الجميع بمستوى الشفافية والنزاهة في هذه الانتخابات التي شرفت بالمشاركة في إدارتها من البداية حتى النهاية وذلك قبل تولي موقعي الوزير وكان هناك حرص من اللجنة العليا للانتخابات في مصر على إدخال الميكنة في الإجراءات الانتخابية وتطوير أليات الاقتراع والفرز تباعا وبالتدريج بغية تحسين الأداء وضمان سرعته ودقته وصولا إلى تعزيز الثقة في النتائج وإليكم عرض موجز للإجراءات المميكنة في الانتخابات التشريعية الماضية قاعدة بيانات الناخبين تشرف اللجنة العليا للانتخابات في مصر على قاعدة بيانات الناخبين قيدا وحثا وتحديثا وهذه القاعدة مميكنة بالكامل وتضم حوالي 56 مليون ناخب ويتم القيد فيها تلقائيا لكل من بلغ 18 عاما دون حاجة إلى تقديم طلب منه ومن خلال هذه القاعدة المميكنة استطعنا الوقوف على الفئات العمرية للناخبين وتصنيفهم ذكورا وإناثا والكتلة التصويتية في كل محافظة ودائرة انتخابية ولجنة فرعية تصويت المصريين في الخارج كان هناك 139 مقرا انتخابيا في 123 دولة وتم ربط هذه المقرات بنظام متصل بقاعدة بيانات الناخبين في مصر للاستعلام عن حق المواطن في الإدلاء بصوته والدائرة التي يتبعها وذلك من خلال بيانات بطاقة الرقم القومي التي يتم إدخالها في جهاز فيسجل حضور الناخب تلقائيا حتى لا يكرر التصويت ثم يحصل الناخب على ورقة الانتخاب ويصوت يدويا وعند فرز الأصوات يتم إدخال البيانات على النظام الإلكتروني وتنقل لحظيا إلى اللجنة العليا للانتخابات ونطمح في إجراء التصويت إلكترونيا في المستقبل القريب إن شاء الله وقد ساعدت هذه التقنية في سرعة إعلان النتائج والحصول على معلومات إحصائية دقيقة عن الناخبين كالفئات العمرية والنوع ونسبة التصويت والدوائر الانتخابية الأكثر والأقل تصويتا نقل نتائج الانتخابات في الداخل رغم أن تسجيل الحضور والتصويت في داخل مصر يتم يدويا إلا أنه تم وضع نظام لتجميع نتائج اللجان الفرعية باللجنة العامة وتسجيلها في كل دائرة انتخابية ثم إرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات من خلال أجهزة حاسب آلي محمولة وشبكة مؤمنة تأمينا عاليا وكان لهذا الأمر مميزات كثيرة مثل معرفة بيانات كل لجنة فرعية والتأكد من صحة بيانات الفرز بيان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح في كل لجنة فرعية 
التعرف على المترشحين القائلين لجولة الإعادة والمترشحين الناجحين من الجولة الأولى مساعدة رؤساء اللجان العامة على تدقيق بيانات اللجان الفرعية واكتشاف أي خطأ مبكرا قبل إرسال هذه البيانات إلى اللجنة العليا للانتخابات الحصول على بعض الإحصاءات كنسب التصويت في كل لجنة فرعية وعامة ونسب البطلان والصحة في الأصوات والدوائر والمحافظات الأعلى والأقل تصويتا ونأمل في تطوير تسجيل حضور الناخبين وتصويتهم في الداخل ليكون إلكترونيا حتى تكتمل منظومة التحديث وفي الحقيقة لم يقتصر استخدام التقنية على الإجراءات الانتخابية فقط بل امتد إلى نقل ومشاهدة اليوم الانتخابي في عدد من الدول مباشرة من خلال شاشة مجمعة داخل اللجنة العليا للانتخابات للوقوف على كثافات الناخبين على مدار اليوم كما أنشأت اللجنة العليا للانتخابات موقعا إلكترونيا أتاح التواصل معها وكان من بين إحصاءات التفاعل مع هذا الموقع أكثر من خمسة ملايين زيارة للموقع وحوالي 32 مليون استعلام عن لجان الاقتراع وتسجيل أكثر من 22 ألف متابع محلي ودولي وغير ذلك من الإحصاءات التي يوفرها هذا الموقع للجنة العليا للانتخابات السيدات والسادة ندرك تماما بل نؤمن بدور التقنيه المحوري في تطوير اداء الاداره الانتخابيه وتمكينها من تحقيق المعادله الصعبه بين السرعه والدقه فضلا عن توفير الجهد والمال ونتطلع الى يوم تصبح فيه كافه الاجراءات الانتخابيه مميكنه بدءا من القيد في قاعده بيانات الناخبين إلى إعلان نتيجة التصويت مروراً بفترة الترشح وفعاليات الانتخابات وأرى هذا اليوم قريباً بعد أن أخذنا بالفعل خطوات جدة وكبيرة على طريق التقنية وبمساعدة عدد من مؤسسات الدولية المعنية بالانتخابات ومن حسن الطالع صدور قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 قبل أيام قليلة من حضورنا إلى هذا الملتقى وهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها في مصر كيان واحد يتولى شؤون الاستفتاءات والانتخابات بكافة أنواعها رئاسية وتشريعية ومحلية ومتفرغا تماما لهذه المهمة ويقوم على إدارة هذه الهيئة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء من الجهات والهيئات القضائية وقد أسند هذا القانون للهيئة صراحة في الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة منه مسؤولية تطوير وميكنة الإجراءات الانتخابية كافة وبصدور قانون الهيئة الوطنية للانتخابات تكون مصر قد أنجزت استحقاقا دستوريا هاما من دستور عام 2014 ويعد هذا القانون معلما جوهريا على طريق الديمقراطية وذلك تلبية لمطالب الشعب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو وختاما أتمنى للمؤتمر كل النجاح وأتوجه للقائمين عليه بالامتنان لدقة التنظيم ودفء المشاعر واسمحوا لي أن يتواصل مع حضراتكم زميل اللواء رفعت قمصان لإلقاء الضوء على المعايير التي روعيت عند إعداد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وأشكر لحضراتكم حسن الاستماع Thank you very much Mr. Marwan Next Mr. General Rifat Qumsan Electoral Affairs Advisor to the Prime Minister of the Arab Republic of Egypt. Mr. Constant held various positions, including Head of the General Department for Elections at the Egyptian Ministry of Interior during 2006-2011, until he became Assistant to the Ministry of Interior for Administrative Affairs in 2011. 
During 2008 and 2012, General Constant participated in the administration of 26 electoral events, varying between referenda, presidential, parliamentary, and municipal elections. In addition to this, he contributed to the drafting of various bills related to the electoral process in Egypt and participated in numerous international electoral conferences. Since 2013, General Constant has been serving as electoral affairs advisor to the Prime Minister. Mr. Constant, you have the floor. Thank you. Thank you very much. Mr. Afir al Hadrat Damian, Mr. Tahadas, Mr. Zamili, Mali Wazir Omar Marwan, the Loha Arabia, where Bashkur El Lagna El Munazima, Ala Husn, Tanzim, Husn El Stakbel, Walana Aitab Basit, Fatum. وضع حسابات عيد الأضحى المبارك في تحديد موعد اللقاء ولكن عزائنا أننا التقينا بإخوة أحباء وأصدقاء من معظم دول العالم وبالمشاعر الدافئة والمشاعر الحميمية مع الإخوة الأصدقاء تم تعويضنا عن عدم قضاء هذه المناسبة مع أسرنا في أوطاننا استكمالا لما ذكره معالي السيد الوزير بالفعل منذ شهر تحديدا من الآن أول أوغست صدر قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات مصر والأجهزة المعنية بها أعدت قانون هذه الهيئة وفقا للمعايير الدولية التي تعرفنا عليها من خلال الإي ويب في اجتماع التأسيس الأول في سول بكوريا الجنوبية بالعام 2013 ثم الاجتماعات التي تلتها وأيضا من خلال التعامل مع العديد من المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال وعلى رأسها آيفس واليو إن دي بي وأيديا والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية وأيضا من خلال زيارة العديد من دول العالم وتبادل الخبرات والتعرف على تجربتها في إنشاء الهيئات الوطنية للانتخابات وذات التاريخ العريض في هذا الشأن ومن بينها المكسيك وجنوب أفريقيا وتشيلي وأسبانيا ورومانيا الدولة المضيفة المعايير الدولية اللي اعتمدنا عليها في إنشاء الهيئة الوطنية واللي وضع لبناتها الأولى دستور مصر في ثلاث مواد في قلب الباب الخاص بنظام الحكم ثم القانون الذي صدر بالفعل منذ شهر هي الاستقلالية حيث أن الهيئة جهة مستقلة لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ولا معقب على قراراتها إلا القضاء وبضوابط ودرجات معينة نص عليها الدستور والقانون وبحكم القانون تلتزم جميع أجهزة الدولة بتقديم كافة أوجه التعاون للهيئة الوطنية للانتخابات كما يقوم مجلس الإدارة بتعيين الجهاز التنفيذي والهيكل التنظيمي ووضع اللائحة التنفيذية الداخلية وكافة الجوانب المالية والإدارية الخاصة بالهيئة ودون تدخل من أي جهاز تنفيذي فالاستقلالية في أعلى مراتبها وبالنسبة لمبدأ الاستدامة نص الدستور والقانون على التفرغ الكامل لمجلس إدارة الهيئة وقيادات جهازها التنفيذي تفرغا كاملا لمدة ست سنوات ولا يكلفوا بأعمال أخرى ولا يجوز المساس بوضعهم القانوني إلا بضوابط دستورية وقانونية صارمة بالنسبة لمبدأ العمومية فالهيئة بتختص بتنظيم جميع أنواع الانتخابات العامة والاستفتاءات في مصر بدلا من عدة لجان كما كان يحدث في السابق إقرارا لمبدأ الحيدة والشفافية والنزاهة الدستور والقانون أوكل للهيئة إدارة جميع جوانب العملية الانتخابية من الألف إلى الياء كما يقولون بالعربية أو بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين والتي ستصل في أول استحقاق انتخابي قادم إلى حوالي 60 مليون ناخب وبطريقة مميكنة تتسق مع ما أصير في هذه الجلسة 
من خلال قاعدة بيانات الرقم القومي وما يتعلق بها من تحديث وتطوير وإعلان الكافة بها وكافية إدارتها ونشرها وأيضا كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة النهائية ولا معقب على قرارات اللجنة إلا القضاء بدرجات معينة وبآلية معينة حسمها الدستور قبل القانون ووضع القانون كافة تفاصيلها إن شاء الله من المتوقع أن يكون في الاجتماع الدوري القادم للإي ويب في الهند إن شاء الله بعد عامين تواجد قوي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر يتناسب مع قدر ومكانة مصر التاريخية وعصرها الحديث الذي بدأ بإصلاح ديمقراطي شامل عقب ثورة 30 يونيو وإن شاء الله نلتقي على خير في كل المناسبات شكرا جزيلا Thank you very much for your most insightful presentations. Uh, conferring with my uh, fellow speakers, so to speak, uh, they have agreed to take uh, some questions. So, if there are any, there is there is anyone interested to intervene or to address a question to the speakers, they are most than welcome. We will take maybe two or three questions. So, ah, Terry, yeah, please, please, if I'm. Thank you very much, uh, Chairperson. Uh, the elections and technology area. Uh, it's almost a free-for-all at the moment. It's an area where the service providers are essentially, to use uh, a term uh, for lack of better weight, um, are on a rampage. We find people creating an impression that, election, that, that technology is a panacea for all the problems in the elections. And now we know uh, that increasingly this area um, is beginning to prove to be much more problematic than any other area in the election suit. Now, my question is this. Haven't we come to a point where we've got to begin to regulate uh, this area? In other words, instead of actually having a service provider coming in, providing a service, it's a, a superficial a level of service, and uh, when it has failed, they leave, they change the, the organization, they come with the same technology, say a different name, and then reimagine another country. Shouldn't there be a punitive measures that we introduce Shouldn't we be regulated in this area so that there are consequences and people don't just come and sell products that they know themselves that they would not actually work and they're not sustainable? Yeah, please. Shukran, Mr. Thiri. And I'm talking about the experience in Mr. لما وضعنا النظام المميكن كنا حريصين جدا ان لازم يكون في كوادر وطنية شريكة في اعداد البرامج التي ستطبق في الانتخابات وكنا حريصين ايضا على وضع تأمين للشبكة مصري بنسبة 100% حتى لا يمكن لأحد ان يتدخل في الشبكة ويقوم بأي عمل ينال من المصداقية التي تعطيها التقنية للإجراءات الانتخابية فالتمويل ذلك أنا في كلمتي قلنا أن احنا في مصر بدأنا تدريجي ميكانة الإجراءات لأن احنا عايزين نعتمد 
بقدر كبير على الوطنية بجانب المساعدات الدولية لكن الاعتماد الكلي على الخارج أعتقد أنه يبقى طريق غير جيد لابد أن يكون هناك دور وطني محلي شريك يشترك معه المساعدات والمنظمات الأجنبية في تطوير وميكانة الإجراءات الانتخابية حتى لو أدى هذا إلى أن احنا نقوم بالميكانة مرحلية مش شرط كلها تبقى مرة واحدة خصوصا في الدول اللي فيها أعداد ناخبين كتير زي مصر هي حاليا 56 وعلى الانتخابات القادمة حنصل إلى 60 مليون وبالتالي عندنا لجان انتخابية تفوق 15 ألف لجنة فرعية فحنبقى محتاجة تمويل جامد جدا حتى يمكن ما كانت كل هذه اللجان فاحنا ماشيين بالتدريج حتى لا نقع في فيما اثاره السيد تير شكرا ثانك يو مستر جونت وود يو لايك تو انترفين بليز يس تير اي ثينك اف يو هاف ا كونتراكتد كومباني يو شود اولسو هاف انذر كونتراكت for quality assurance. And you have a resource which is uh, supporting you uh, that the company who is uh, providing the electoral technology is according to the, to the law. Because you have the basic assumption that the, the, the electoral law is driven, the, the, the whole process is not the technology is uh, uh, driving the, 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 the process. And another one that few years ago, and I'm looking at uh, Manuel Carrillo, because a few years ago we had a discussion of uh, how we can use the ISO standard, ISO 9000, something like this, how we can use this kind of standard for the, for the, for the election uh, technology uh, and uh, for the election product. So, so maybe this kind of uh, discussion uh, 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 should be taken uh, in place again. Thank you. Yeah, please. Muchas gracias. Eh, yo quisiera regresar al espíritu del, de la pregunta que hizo nuestro colega de Sudáfrica y, y señalar que yo soy de los que piensa, después de haber sido consejero electoral del IFE en México, haber organizado elecciones y ahora trabajar en un organismo como la OEA, que la tecnología en sí misma no es el fin en la democracia. Es solamente un medio que utilizamos para generar más confianza. Y como medio creo que debe estar sujeto también a una profunda discusión ética en la que se sumen las compañías, los gobiernos, las autoridades electorales, pero sobre todo que los ciudadanos puedan apreciar el uso de tecnología para construir confianza. En el caso de la región de la que yo vengo, que es América Latina, eh, de acuerdo a las últimas encuestas de Latino Barómetro, la confianza en los políticos y en la política viene en descenso. Estamos hablando de promedios de confianza en los mejores casos del 30% y en los casos más dramáticos, desconfianzas que suman 81, 82% en el sistema democrático. Entonces, eh, sí estoy convencido que regresar también a una discusión ética que no olvide que las elecciones son un mecanismo para construir gobernabilidad y confianza es algo que deberíamos poner sobre la mesa. No es solo disponer de herramientas tecnológicas, todos las necesitamos, creo que para transmisión de resultados, creo que para mejorar nuestro padrón electoral es fundamental utilizar tecnología, pero también debe venir acompañado de la construcción de confianza, porque se señalaba ahora que con esta utilización de smartphones, de teléfonos inteligentes y con Twitter y con Facebook, siendo espacios cada vez más grandes de crítica social, también el sentido de rendición de cuentas de las empresas, de los proveedores y de los órganos electorales 
tendría que incrementarse si queremos recuperar. Obviamente el problema está sobre la mesa, es un problema complejo y por eso creo que espacios como EWEF son importantes porque nos encontramos países de distintas naturalezas, con distintos recursos en circunstancias diferentes y lo que para un país puede ser una gran solución tecnológica, para otro puede resultar una pesadilla. Y celebro que hayamos tocado, aunque sea de manera eh, colateral, el asunto de Smartmatic y la crisis democrática en Venezuela, porque efectivamente no existe precedente de que una compañía me parece que es una discusión central. Thank you very much. We'll be taking one more question. If there are any people interested, yeah. Je suis le général Sangare Siaka, président du réseau des compétences électorales francophones. Je voudrais, dans la technologie qui va, qui va être mise en place, on ne doit pas absolument régler un déficit de confiance par l'utilisation de la technologie. C'est vrai, la technologie doit permettre de renforcer la confiance. Mais si la confiance n'est pas restaurée, c'est sûr et certain, quelles que soient les performances de la technologie, le résultat sera le même. On n'a pas beaucoup parlé des limites de la technologie aussi dans la gestion du processus électoral. Et nous venons, on a souvent évoqué le cas du Venezuela, mais le cas présent du Kenya, la technologie doit faciliter, doit permettre de renforcer la confiance de tous les acteurs dans le système et la technologie doit permettre d'aller plus vite, mais toujours avec l'action des hommes. C'est juste le petit commentaire que je voulais faire. Merci. Just more, um, one more intervention, please. If you can come here with the microphone, in the second row. Thank you. Thank you very much for giving me the floor. Again, excuse me for expressing myself in English. I'm a commissioner from the Republic of Guinea. Uh, for uh, us, countries that are to say developing countries, we are facing already uh, some obstacles, some challenges, which are one of them is common to all of us, that is the trust. Uh, from the stakeholders and that trust also I think it varies from country to country because uh, in the younger democracies where we just started it is even deeper uh, the issue of trust is deeper now the other main elements that uh, would uh, slow us in adopting IT uh, uh, for uh, the pro various processes is uh, literacy and energy. For instance, in my country, the literacy level is uh, extremely, extremely low. You have uh, up to, uh, I would say, practically 80 to 85 percent illiteracy rate. Even in the capital cities, it is uh, really a big challenge. Right now, we are discussing with, uh, for instance, with AWeb uh, for some assistance, uh, but it is very difficult to circumvent uh, these two issues. They need to be resolved in some manner. I was wondering, uh, the panelists who are sitting here, did you encounter in some of your, uh, uh, in your countries, maybe in the remote areas, uh, these uh, two main issues, and how did you uh, solve them? Thank you. Shukran lahadretek. Huwa fi sanaya al-kalima al-ultaha kan hunaka wada yad ala al-mushkiltin dol tahdidan. والإجابة عليهم المشكلة الأولى اللي هي الثقة لا شك أن ثقة 
الأطراف العملية الانتخابية في القائمين على إدارة العملية الانتخابية ده شيء مهم للغاية وهو الأساس الذي يبنى عليه كل شيء بعد هذا الثقة دي علشان تكتسب لها إجراءات كتيرة بتمهد لها زي الشفافية الموضوعية الشفافية الموضوعية الإجراءات الواضحة والشفافية الشفافية مهمة جدا في الإجراءات بتعطي ثقة كبيرة وتعكس الثقة كبيرة في القائمين على إدارة العملية الانتخابية ولما نيجي نعمل موضوع تقني زي ما قلت لحضرتك احنا خدنا منهجية ستيب باي ستيب خطوة بخطوة إجراء بإجراء حتى يتأكد الناخبين وأطراف العملية الانتخابية من جدية وفائدة الإجراء الذي يتم تقنيته بنفض إحنا بدأنا بقاعدة بيانات الناخبين ده إجراء بسيط جدا قاعدة بيانات الناخبين القيد والإضافة والحسف والتحديث بتمة القائية وبنعرض النتائج على جمهور الناخبين ما بيجيش شكاوى منه كله بيشوف إن فعلا الكشوف سليمة والكشوف تعكس ثقة كبيرة فبيبدأ من هنا يحس بأهمية التقنية والدور اللي لعبته في جداول قادة بيانات الناخبين ده اللي بدأنا بيه بعد كده في الخارج بدأنا ناخد خطوات تسجيل الحضور يكون إلكتروني من خلال بطاقة الرقم القومي هذا التسجيل الإلكتروني كان له فوائد كثيرة منع التكرار ووقفنا على إحصائيات كبيرة جدا ودقيقة جدا بدأنا ننشرها فبدأ المواطنين يحسوا بأهمية ويدركوا أهمية التقنية سهلت لهم الإجراء دققت المعلومات طلعت لهم إحصائيات فبدأوا بالتدريج يشعر بقيمة وأهمية التقنية وهكذا إجراء وراء إجراء بتبدأي تكسبي ثقة أطراف العملية الانتخابية تدريجيا المشكلة الثانية وهي الأهم فعلا اللي هي مشكلة الأمية مشكلة الأمية هو في, في الإجراءات التقنية هي ليست معقدة بالدرجة أن يقف قدام منها الشخص الأم العادي الشخص الأم العادي بيستخدم الموبايل دلوقتي والموبايل فيه تقنية بيستخدمها كل اللي فيها ان هو لما يجيب بطاقته ويقدمها الشخص الامي يقول له اختار ويضغط على امام المرشح اللي هو بيختاره احنا بنحط مثلا صوره بنحط الاسم بنحط له رمز علشان ميسر له التعرف على المترشح اللي هو يرغب في التصويت له يعني احنا في مصر بنضع امام لكل مترشح رمز هذا الرمز هو بمجرد النظر يستطيع التعرف على المترشح الذي يريد التصويت له من غير أن يقرأ أو يكتب لا شك أن مشكلة الأمية مشكلة كبيرة لكن مع التقنية بتقدر تسهلها إلى حد كبير وزي ما بقول لحضرتك إحنا استعملناها وإجابة نتائج إيجابية كبيرة شكرا So it seems a lot of people show, have shown interest in participating in the discussion. I will only take maybe one or two more interventions because we first uh, have the microphone on the second row to the lady here. Yeah. Buenas tardes. Um, soy de Costa Rica, y nada más voy a aprovechar un momento para compartir nuestra experiencia en, en este en este otro caso no era la cantidad de población o la cantidad de votantes eh, sino eh, de ir implementando lo que es la votación electrónica sin embargo nos dejaron la ventaja para el tribunal de determinar cuándo era el momento correcto para hacerlo tomando en cuenta las garantías de seguridad que se le pudieran dar al, al sistema. Eh, lo que hemos hecho es también priorizar, porque les doy en toma en la impresión. Eh, si el electorado tiene confianza 
en el organismo electoral y hay una democracia que se ha venido estableciendo, es el propio organismo electoral el que tiene que ir determinando cuándo es el momento y qué procesos puede eh, ir automatizando. Nosotros surgían a nuestro alcance y hemos no hemos tercerizado esos servicios. Entonces nosotros somos votación y lo que es votación electrónica lo tenemos como algo que en algún momento se va a hacer. Hemos hecho plan piloto, probablemente ahora se va a hacer un plan piloto para lo que es votación en el exterior, pero como decimos en esto a veces despacio porque hay prisa. Eh, me pareció muy acertado lo que lo que manifestaba y me ha hecho gracia que en Egipto llevan un proceso.